The title of this message is going to be called We are not invincible. І назва цього післяння можна назвати так: Ми не завжди є непереможними. Sometimes we feel like in our spirit in our spirit we're like iron man that we we you know we won't fall to any temptation, we forget to be on guard. Інколи в дусі ми відчуваємо себе такими потужними, що ми навіть не думаємо, що ми колись можемо впасти в спокусу. So gonna, the, 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 the theme of the message is going to be uh, encouraging us and, mo- and it's going to show us the importance of individual private prayer. І післяння це підбадьорення для нас всіх мати індивідуальну особисту молитву. Um, so the first scripture we're going to turn to is John chapter 15:5 through 7. І перше місце, яке ми будемо читати, це Євангеліє від Івана, 15 розділ. Says, this, and this is Jesus talking about the vine. Це Ісус Христос говорив про виноградну лозу. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me you can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. But if you remain in me and my words remain in you, you may ask anything you want and it will be granted. Я лоза, ви вітва. Якщо ви будете перебувати в мені, а я, той, хто буде перебувати в мені, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. And so we hear this all the time and we know it's really important we have to remain in Christ. Ми завжди чуємо постійно, слухаємо про те, що ми повинні перебувати в Христі. Because in Christ we have salvation, in Christ there is no condemnation. Тому що в Ісусі Христі ми маємо спасіння. We know all these things that sound very beautiful from the pulpit. Ми знаємо всі ці речі, які так прекрасно звучать із кафедри. But practically how do we remain in Christ? Але практично, що це означає перебувати в Христі? And how true is this that apart from Christ we can do nothing? І як це ну, справедливо, що без Христа ми нічого не можемо? We, we cannot be spiritually strong and withstand temptation without Christ. Без Ісуса Христа ми не можемо встояти в спокусах. Our spirit is weak, or sorry, our spirit is strong but our flesh is weak. Наш дух є бадьорий або сильний, а тіло немічне. And so the, uh, remaining in Christ when we when we think about it really it's a two part thing. І перебувати в Христі має дві частини. Our prayer life, наше молитовне життя, and our time that we spend in the word. І час, який ми проводимо в слові. And both of these will build up our faith in Christ. Обоє ці дві частини будують нашу віру в Христа. We know that we can't please God without faith. І ми знаємо, що догодити Богові без віри неможливо. But as we mature in Christ, і коли ми зростаємо, дорослішуємо в Христі, as we get comfortable in our walk with Christ, коли ми укріпляємося в Христі, and we get comfortable in our community of our church, і в церкві, в спільності, it's very easy to just start to uh, be um, dependent on the Sunday services. І так дуже легко скотитися в те, що ми просто залежні від недільного зібрання. And we forget how the importance of our individual private life. І ми можемо забути, наскільки важливим важливою є наше особисте молитовне життя. And I'm going to go and, uh, we're going to jump into the next, next scripture and this will just show how important our prayer life is. Jesus being the son of God needed prayer life needed the strength in prayer to do what he needed. І ми зараз прочитаємо інше місце писання, яке показує, що Ісус Христос, будучи сином Божим, потребував молитви. And this scripture shows uh, how meek Jesus was as well in his human body. І це місце також показує, яким немічним був Христос, коли перебував в тілі. This is Mark chapter 14 verse 35 through 36 is the prayer on the, it's the Gethsemane prayer. І це місце написано в Марка, 14 розділ, 35-36 вірш, молитва Христа в Гевсиманії. And he went a little further and fell on the ground, and he prayed that if it were possible that the awful hour awaiting him might pass, might pass him by. He, he said, Abba, Father, he cried out, everything is possible for you. Please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will to be done, not mine. А він відійшов трохи далі, припав до землі та й благав, щоб як можна минула його ця година. 
і вблагав він Ава Отче, тобі все можливе, пронеси мимо мене цю чашу, а проте не чого хочу я, але чого ти. I believe if Jesus didn't spend more time, the time and prayer that he did, he would not be able to succeed in this, in this, in God's will. Я вірю в те, що якби Ісус Христос не проводив часу в молитві, він би не зміг пройти те, що йому треба було пройти. The strength that he had to be able to submit to God's will was from his prayer, private prayer life. Сила, яку він отримував, походила від його молитовного життя. We read how many times that he, what, he was on the mountain alone with the disciples were on sailing in the sea. Ми бачимо, як він був на горі, молився в той момент, коли його учні були в човні на морі. Ісус Христос потребував цього приватного молитовного життя для того, щоб виконати волю Божу. І наскільки більше ми потребуємо в нашому житті особистого молитовного життя для того, щоб перебувати в Божій волі. Jesus was the Son of God. Ісус Христос був Сином Божим. And yet needed to pray daily to receive the strength to, to not fall to temptation. Але не дивлячись на це, він щоденно потребував молитви, щоб перебувати в волі Божій. So now we turn to, turn, turn to our flesh. Тепер ми повернемося до власного тіла. And our need for prayer. Я потребую молитви. So if we read further down, a few scriptures down. Якщо ми прочитаємо декілька місць далі, So um, the following scripture, and then he found, he returned and found his disciples asleep. He said, Peter, Simon, are you asleep? Couldn't you watch me with, or couldn't you watch with me even one hour? Watch and pray so that you will not give into temptation for the spirit is willing, but the body is weak. Ми читаємо Марка 14, 37 далі. І вернувся, і знайшов їх, що спали, та й каже Петрові, Симоне, спиш ти? Однієї години не зміг попильнувати, пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спокусу, бадьорий бо дух, але немічне тіло. Знаєте, ми маємо бути чесні самі з собою. Вони спали перед тим, коли Христос попросив їх пильнувати. And I know me personally, I've been asleep in church many times. <laughs> you know, so I can imagine when Jesus came to the disciples and them sleeping, you know, uh, I can imagine the other disciple, uh, who was, I think it was uh, uh, John and uh, who else was up with them? Jacob. John and Jacob, they were probably just, uh, you know, standing to the side how Jesus was scolding Peter. They were lucky they weren't scolded. І я думаю, особисто можете себе уявити, коли вони там заснули, Христос приходить, і таке Петру говорить, там Іван і Яків дивляться на, на цю картину. Ви знаєте, хтось мав прокинутися, щоб записати те, що там було. Але насправді, як часто ми можемо бути Тоже в такому стані, коли ми дрімаємо чи заснули і не молимося. You know, it's a direct correlation to our day, how our daily prayer life is to how we overcome temptation. Ви знаєте, це є пряма залежність між нашим особистим молитовним життям і як ми перемагаємо спокуси. Our reward for our private prayer is a strong spirit, is a strong spiritual life. Чи є наше особисте молитовне життя сильним? Or the reward that we The, the benefit of our private life is overcoming Чи є винагорода від нашого особистого молитовного життя? And a lot of times as Christians we put so much emphasis on our Sunday worship and our, our, all, all the services that we go to and where that is not where our private spiritual prayer life, uh, the strength comes from. Ви знаєте, де коли ми робимо наголос на наших загальних недільних зібраннях, поклоніння, інших церковних міроприємствах, але це не то, звідки ми черпаємо силу для нашої особистої для нашого особистого молитовного життя. Sunday is where we gather together to, to worship a God because we're thankful for the salvation. We're, it's, a gather of, it's a gathering of celebration and worship to God. ми збираємося разом, щоб святкувати наше спасіння в Ісусі Христі. To grow together as a church in our knowledge of Christ. Рости разом як церква в пізнанні Ісуса Христа. But our spiritual strength and spiritual power comes from our prayer life. Але наше особисте, особиста духовна сила 
черпає або походить від особистого молитовного життя. And so remaining in Jesus, remaining in the word, how do we, what does Jesus tell us to how or how do we what does he tell us to um or how does he tell us to pray, right? І так залишатися в молитві, в особистому житті, залишатися в слові, як практично, що казав Ісус. When the disciples asked Jesus to teach us teach us to pray. Коли учні попросили Ісус навчи нас молитися. He says Jesus replied with uh, Matthew 6:6. 6, 6. Ісус відповів їм Матвія 6:6. 6. But when you pray, go away by yourself, shut your door behind you and pray to your Father in private. Then your Father who sees everything will reward you. А ти коли молишся, увійди до своєї кімнати, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в таїні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. This is where strength comes from. Ось звідки йде наша сила. How we can overcome temptation. Як ми можемо перемогти спокуси? How we can be useful Christians. Як ми можемо бути практичними християнами? I'll be honest, when I'm if I'm if my prayer life starts to dip, і якщо бути чесним, коли е, моє е, особисте молитовне життя е, занурюється або падає, and I see a direct correlation with the revelation I get in reading scripture and having the word and being useful in ministry. Я бачу пряму залежність від того, як я читаю Біблію чи служу Богу. Our life is not going to be a, a linear path and straight. It's going to require discipline to stay uh, spiritually strong, discipline to stay in prayer. Наше життя не є таким вертикальним графіком. Воно залежить вверх-вниз, вверх-вниз, і це залежить від нашої особистої духовної дисципліни. And so when Jesus gives us this warning to my phone just keeps locking. This is a bad bad setting. Um, Jesus says for the he says keep watch and pray so you do not give into temptation. He gives us a warning because we are not just on a straight path in a clear shot to heaven. Ісус дав попередження чи застереження своїм учням, він сказав: "Моліться і пильнуйте, щоб не впасти в спокусу". So it's a continual effort from our part. Це для нас особисто, для нашого особистого життя to make sure that we are praying and and build and receiving that strength from God. Щоб ми будувалися і отримували силу від нашого Господа. And this requires if it, this requires schedule. І це вимагає розпорядку. I'm a, I'm a man of schedule. Я людина розпорядку. Uh, I know um, I, the, the example that I like and always take is Daniel. Приклад, який я завжди використовую, це Даниїл. A prayer life is, has to be practical for you. Молитовне життя має бути практичним для вас. You know, you can't just get all excited and motivated to pray and wake up 4 a.m. and go hike to rattlesnake and pray up on the mountain. You're not going to continue in that. Ви знаєте, не можеш просто бути таким захопленим, вибігти на гору, там помолитися і все. Це має бути постійно. You will burn out. Find a time that you can dedicate to God every day and something that you can be consistent in. This way you'll see growth. В тебе буде, в тебе має бути визначений час посвячений Богові для молитви і це має відбуватися постійно. And it's very I like how simple spiritual growth is and a lot of times we can overcomplicate growing in Christ. Ви знаєте, зростання в Ісусі Христі є дуже простим, інколи ми його дуже ускладнюємо. we should have like a check engine light system in our spiritual life. ми повинні перевіряти наше молитовне життя. If we see if we notice that we are uh, uh, spiritually weak or maybe not as strong as we think we are if we just simply check are we reading scripture are we praying and uh, are we having a strong prayer life Коли ми помічаємо що наше ми духовно стаємо немічні перевірте як ви перебуваєте в слові або яким є ваше молитовне життя It's always the basics Це завжди це це фундаментально Just like fitness always the basics це як фітнес, це завжди базово. Are you sleeping, are you eating, are you training? Ти е, спиш, їсиш і навчаєшся. It's the same in our spiritual growth. We, are we praying, are we reading, and are we, are we uh, uh, spending time in the spirit? Так само і в духовному житті. Чи ми е, читаємо, чи ми молимося, і ми, чи ми практикуємо це? And so if we are noticing a decline in our spiritual growth, or we're struggling in our spiritual life, Якщо ми бачимо, що наше духовне життя починає зменшуватись, 
it's a, always almost a direct correlation to our prayer life or us re- growing in scripture то є завжди прямий зв'язок з нашим особистим молитовним життям і зростанням в слові. So the takeaway is make your private prayer life your priority and then your Sunday worship will be true worship. Зроби своє особисте життя пріоритетом і тоді недільне зібрання буде твоїм святом, поклоніння Богові. Instead of the other way around, we if we come if we come to Sunday service to gather um, the one little bit of strength that to get, to last us another week we won't make it a week але якщо ми робимо навпаки ми очікуємо що від недільного зібрання буде все наше духовне зростання тоді на тижні ми будемо немічні so pray during the week daily and then celebrate on sunday моліться протягом тижня щодень і ви помітите переміну в недільному зібранні